ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സംഭാഷണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ഫ്രേസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ചിലത് അറിയാത്തതായിരിക്കും എനിവേ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഖംനിയർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്തേക്ക് പോവാം ഖംനിയർ അടുത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിളുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല അർത്ഥം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ചിലതിനൊക്കെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളുകൾ പറയാം ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് വെളിയിൽ കാത്തു നിൽക്കൂ പുറത്തൊന്ന് കാത്തു നിൽക്കൂ വെയ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകൂ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർവേഡ് താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഗോ ഡൗൺ താഴേക്ക് പോകൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോ അപ്പ് ഗോ ഫോർവേഡ് ഗോ ഡൗൺ തിരിച്ചു പോകൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിറകിലേക്ക് പോകൂ ഗോ ബാക്ക് ഇനി അറിയുന്ന മറ്റൊരു വേർഡാണ് ഗുഡ് ലക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ക് ആശംസിക്കണം നല്ലത് വരട്ടെ പിന്നെ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇന്നെന്ന പ്രശ്നം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് മറ്റൊന്ന് വിൽ ഡു ഓക്കെ വിൽ ഡു വിൽ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അഥവാ അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയണം ഞാൻ നാളെ പോയിട്ട് നാളെ എനിക്ക് കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാളെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്താൽ പോരേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റേ പറയുന്നു വിൽ ഡു വിൽ ഡു മതിയാവും അത് മതിയാവും ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മതിയാവും എന്നാണ് അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻറ്റ് വന്ന പോലെ കുറച്ച് സാമ്പാർ മോരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇടട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ ചോറിടട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നോ ദാറ്റ് വിൽ ഡു അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോ ദാറ്റ് വിൽ ഡു വേണ്ട ഇത് മതി ഓക്കെ താങ്ക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതിയാകും അപ്പോൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കണം എന്നില്ല സംഭാഷണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ഡു അത് മതിയാവും എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഡു അത് മതിയാവും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ആ പറഞ്ഞത് മതി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഖാമിങ് ഇതാ വരുന്നു ഇപ്പോൾ വരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് ജസ്റ്റ് ഖാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വെരി വെൽ വളരെ നല്ലത് വെരി വെൽ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഫൈൻ നല്ലത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ഗുഡ് അതും വളരെ നല്ലത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെയും അർത്ഥം പിന്നെ നോട്ട് എ ബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അശേഷമില്ല ഒരു തുള്ളി പോലുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ഛന പോലുമില്ല നോട്ട് എ ബെറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ എന്തെങ്കിലും സൂചനകളോ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് എ ബെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണം പോലും കാണുന്നില്ല അശേഷമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം ടേക്ക് കെയർ സൂക്ഷിച്ച് പോകണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്കറിയാം ടേക്ക് കെയർ എന്നുള്ളതിന് ടേക്ക് കെയർ എന്ന് തന്നെ മലയാളം പിന്നെ സി യു ടുമോറോ നാളെ കാണാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നോട്ട് യെറ്റ് ഇതുവരെ ഇല്ല എന്തായി അവൻ പറഞ്ഞ പണിയൊക്കെ ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് യെറ്റ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് നോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാം യെസ് ബൈ ഓൾ മീൻസ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ തീർച്ചയായും ബൈ ഓൾ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച് അത് ധാരാളമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മച്ച് ധാരാളമാണ് പിന്നെ നോ നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ അറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന്
ആരോ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാണ്ട് അവസാനം പറയുന്നു ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പോയി ആവ് പോയി ചാവു എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ ഞാനങ്ങനെ പറയാറില്ല മനസ്സിൽ മലയാള തർജ്ജമ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഓക്കെ ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കൂ ലിസൺ ഹിയർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പറയാം അല്ലേ സ്ലീപ്പ് ഓണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലീപ്പ് ഓണിറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഓണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുക എന്നല്ല അർത്ഥം അത് നമ്മളോട് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നീ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കണം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തണം അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയേണ്ടതില്ല നീ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് യുക്തിബദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതിനാണ് ആ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഓണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നീ ഇന്ന് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചൊന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങി നാളെ രാവിലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് സ്ലീപ്പ് ഓണിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡിസൈർ നാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതില്ല പിന്നീട് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് പോണിറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സ്ലീപ്പ് പോണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കൂ എന്നാണ് അർത്ഥം ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കീപ്പ് ക്വയറ്റ് ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ശാന്തരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എന്ത് കീപ്പ് ക്വയറ്റ് സോ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിനെ ഓ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതാണ് സോ ഐ സി അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് റൂമൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തീരെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ റൂമൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കോലത്തിൽ കിടക്കണേ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് തീരെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഐ സി ആ അതാണ് സ്പ്രെഡ് ചിമ്മേസി ആകെ കുഴഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതാണ് നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് So I see. എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഇതിനൊന്നും നേരിട്ടൊരു ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമം ഉണ്ടാവില്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രേസുകളായിരിക്കും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന് കറക്റ്റൊരു മലയാള അർത്ഥം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല ഓക്കെ ലുക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ That is the whole point. Okay, the whole point. That is the whole point. The whole point is the whole point. The whole point is the main thing. The main thing is the main thing. The main thing is the main thing. That is the whole point. Now, we are going to say something like that. We are going to go to France. We are going to go to France. We are going to go to France. ഫ്രഞ്ച് പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ കുടുങ്ങും ഭാഷ അറിയാതെ നമ്മൾ കുടുങ്ങും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് നമ്മൾ പോക്കിൻ്റെ നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഫേസ് ചെയ്യും അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാംഗ്വേജ് മെല്ലെ മെല്ലെ പഠിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഓക്കെ അതാണ് ദ ഹോൾ പോയിൻ്റ് മുഖ്യമായ കാര്യം Let it go. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടേക്ക് അത് പോട്ടെ ആദ്യമിൽ നിന്ന് ഈ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല Let it go. പോട്ടെ നോട്ട് ടു മൈ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഓക്കെ ഇതുവരെ ഞാൻ
വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഹോട്ടലിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാലാവട്ടെ അനുസരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ അനുസരിച്ച് പിന്നെ വേ വേ വി നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ വേറെന്തോ ഒരാൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾ വന്നു എന്നോട് ചർച്ച വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് കാർഡ് കയറിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ ടോപ്പിലേക്ക് പഴയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതാണ് വെർവ് വി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം കീപ്പിൻ ടച്ച് കീപ്പിൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം തുടരണം എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് എന്താ പറയുക ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടല്ല നമ്മൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇൻഫോമലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അഥവാ ഇടക്കൊക്കെ ഫോൺ വിളിക്കണം മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കായിരുന്നു വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇടക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ ബന്ധം നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കീപ്പിൻ ടച്ച് ഓക്കെ വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അതാണ് വൈ നോട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം എബൌട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എബൌട്ട് ടൈം എന്നൊന്നും നമ്മളധികം യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്ത സംഗതികളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസുകൾ നമുക്ക് അതേപോലെ എന്താ പറയുക മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല മലയാളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും തിരിച്ച് തെറിച്ചു ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ എബൌട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എബൌട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവനെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുഷിഞ്ഞ് മുഷിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയിട്ടാണ് അവൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നേരം തെറ്റിയാണ് വരുന്നത് നേരം വൈകിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എബൌട്ട് ടൈം നല്ല നേരത്താണ് ഈ വരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല നേരത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ വന്ന സമയം തെറ്റിപ്പോയി നീ പറഞ്ഞ സമയത്തല്ല വന്നത് ആ സമയം തെറ്റി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നേരം വൈകി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എബൌട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പറയുള്ളൂ എബൌട്ട് ടൈം നല്ല നേരത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവർ നന്നാക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു കോണിപ്പടി ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു അപകടമൊക്കെ പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നന്നാക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ എപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അവർ നന്നാക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എബൌട്ട് ടൈം നല്ല നേരത്തെ അവർ നന്നാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പ്രഷനാണ് എബൌട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് മലയാളത്തിനെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതേപോലെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എബൌട്ട് ടൈം പോലെയുള്ളതിന് കറക്റ്റ് മലയാളം ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറും സോ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ സീരിയലുകൾ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ അതിലിങ്ങനെ കുറേ സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കോൺവെർസേഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി വേറെ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പറയുകയല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാവനയിലൂടെ കാണുകയും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നേരം വൈകിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം എബൌട്ട് ടൈം ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ